Assalamu alaikum we will start with scrotum today we were studying the male genital system there is internal genital system and external genital system aur hum external ko study kar rahe hain which includes penis scrotum and urethra we have already discussed penis let's start with scrotum so basically what is scrotum scrotum is an out pouching of the lower part of the anterior abdominal wall theek hai this is anterior abdominal wall you know usme fascia hai usme skin hai fascia hai muscles hai different uski hi ek out pouching hai which is forming scrotum theek hai so scrotum is an out pouching of the anterior abdominal wall what are the contents of the scrotum it contains testis epididymis and the lower ends of the spermatic cords theek hai iske andar testis hain epididymis bhi hoga aur स्पर्मेटिक कॉर्ड का लोअर एंड होगा दीज आर द कॉन्टेंट्स ऑफ स्क्रोटम नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द वॉल ऑफ द स्क्रोटम कि इसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं और वो किस किस तरह बनी हुई हैं ओके इधर से हम सबसे बाहर से देखेंगे ऑब्वियसली यहाँ पे स्किन होगी ठीक है स्किन के बाद आ जाती है हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया सुपरफिशियल फेशिया की सबसे पहले अगर हम जनरली देखते हैं ठीक है स्किन है सुपरफिशियल फेशिया की दो लेयर्स होती हैं फैटी और मेम्ब्रेनस ठीक है यहाँ सिर्फ फैटी दिखाई हुई है जो कि डाइटस से शो की आपको डाइटस मसल से वो हम देखते हैं किस तरह रिप्लेस होती है फिर आपके पास आती है जिस परमेटिक फेशिया जिसमें तीन लेयर्स होती हैं एक्सटर्नल परमेटिक फेशिया क्रिमास्टारिक फेशिया एंड इंटरनल परमेटिक फेशिया और सबसे अंदर जो लेयर होती है दैट इज़ नॉन एस ट्यूनिका वेजाइनालिस उसकी भी दो लेयर्स होती हैं जो बाहर होती है वो पेराइटैलिस होती है और जो टेस्टिस को सर, आ, के सराउंडिंग पे होती है दैट इज़ नॉन एस विजरल ठीक है सो दीज ऑल आर द लेयर्स ऑफ द वॉल ऑफ स्क्रोटम हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्किन ऑफ द स्क्रोटम जो स्किन ऑफ द स्क्रोटम है दैट इज़ दैट इज़ थिन रिंकल्ड एंड पिगमेंटेड और वो एक सिंगल पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट है ठीक है और उसमें बीच में एक मिड लाइन रिज होती है जिसे हम रेफी भी कहते हैं वो कैसे बनती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट आपके पास लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग्स बनती हैं ठीक है वैसे दिस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन एम्ब्रोलॉजी ये लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग्स हैं ठीक है देर आर टू लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग्स जो कि डिवेलप होती हैं फीमेल के अंदर वो स्वेलिंग्स फ्यूज़ नहीं करती एंड दे फॉर्म लेबिया में जोरा लेकिन मेल के अंदर द स्वेलिंग्स फ्यूज एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म स्क्रोटम और जब वो फ्यूज़ करती हैं तो वो एक मिड लाइन रिज बन जाती है या एक रेफी बन जाती है जो प्रेजेंट होती है स्क्रोटम की स्किन पर ओके नेक्स्ट आपके पास है सुपरफिशियल फेशिया सुपरफिशियल फेशिया की दो लेयर्स होती हैं फैटी एंड द मेम्ब्रेनस लेयर और ये लेयर्स ऊपर एब्डोमिन से ही कंटिन्यू होती हैं अब हमें पता है कि एब्डोमिन में जो फैटी लेयर होती है ठीक है सुपरफिशियल फेशिया की उसे हम कहते हैं कैम्पर्स फेशिया ठीक जहाँ पर फैट प्रेजेंट है एंड स्कॉर्पस फेशिया जो कि मेम्ब्रेनस लेयर है जो उसके नीचे प्रेजेंट है ठीक है अब यही दो लेयर्स नीचे आएंगी एक लेयर जो है इनमें से वो नीचे आके स्क्रोटम में मसल बना देगी और एक लेयर जो है वो नीचे आके वो फेशिया की फॉर्म में ही कंटिन्यू करेगी ठीक है तो अगर हम फैटी लेयर को पहले देखते हैं क्योंकि वो बाहर प्रेजेंट है कैम्पर्स फेशिया जो कैम्पर्स फेशिया है जब वो स्क्रोटम में आती है तो इट इज़ रिप्लेसड बाई अ मसल स्मूथ मसल विच इज़ नॉन एस डार्टस मसल ठीक है और उसको जो है डाइटस मसल को सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स सप्लाई करते हैं ठीक है और वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिंकलिंग ऑफ द स्किन ठीक उसके बाद आ जाती है आपके पास स्कैरपस फेशिया जो स्कैरपस फेशिया है वो मैंने आपको बताया कि एब्डोमिन के अंदर मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया को हमने कहा है अब वो जब नीचे आएगी इस ब्लू लाइनिंग को जब आप फॉलो करेंगे ये जब नीचे आएगी तो इट विल फॉर्म कॉलिस फेशिया कॉलिस फेशिया इज़ द फेशिया ऑफ द जो आपका स्क्रोटम को भी और पीनस को भी सराउंड करिए ये फेशिया है ठीक है और ये कॉलिस फेशिया कैसे बनती है इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो ऊपर से कंटिन्यू कर रही थी नाउ व्हाट आर द अटैचमेंट्स ऑफ द कॉलिस फेशिया कॉलिस फेशिया साइड्स पे अटैच होती है विद द इशो प्यूबिक रेमाई ठीक है ये आपके पास इशो प्यूबिक रेमाई है ठीक है साइड्स पे इनके साथ अटैच होती है और पीछे पेरीनियल बॉडी और पेरीनियल मेम्ब्रेन विच विल बी डिस्कस्ड इन पेरीनियम वो क्या होते हैं उनके साथ अटैच होती है तो दीज आर द अटैचमेंट्स ऑफ द कॉलिस फेशिया अच्छा अब दो टेस्टिस आपस में किस तरह से सेपरेट होती हैं इन साइड द स्क्रोटम इंटरनली लेयर्स ऑफ सुपरफिशियल फेशिया से और एक्सटर्नली जो रिज अभी आपको मैंने बताई थी रैप की जो प्रेजेंट होती है ठीक है इंटरनली जो सुपरफिशियल फेशिया कि दो लेयर्स हैं एक तो डाइटस मसल है और एक कॉलिस फेशिया ठीक है इसमें सिर्फ आपको डाइटस मसल दिखाया हुआ है ये जो है इसको अगर आप देखें तो ये आके 
इसने एक सेप्टम बनाया है विच इज़ ऑन ए सेप्टल स्क्रोटम और उसने दोनों टेस्टिस को सेपरेट किया हुआ है ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट है जी स्पर्मेटिक फेशिया स्पर्मेटिक फेशिया जो है उसमें तीन लेयर्स होती हैं एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया क्रीमास्टेरिक फेशिया एंड इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है जो सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है वो बनती है ये तीनों लेयर्स एंटीरियर एबडोमिनल वॉल के ही मसल से बनती हैं ठीक है वो हम देखेंगे इंग्वाइनल कैनाल की डेवलपमेंट में और बाकी कि वो किस तरह से आती हैं उन लेयर्स से एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया इज़ डिराइव फ्राम द एक्सटर्नल ऑपलीक मसल ठीक क्रेमेस्टारिक फेशिया इज डिराइव फ्राम द इंटरनल ऑपलीक और सबसे अंदर जो है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया वो कहाँ से बनती है फेशिया ट्रांसफर सैलिस से नेक्स्ट वी विल डिस्कस द क्रेमेस्टर मसल ठीक है क्रेमेस्टारिक फेशिया जो है जो कि क्रेमेस्टर मसल को सराउंड करती है क्रेमेस्टर मसल की ये प्रॉपर्टी है कि उससे एसोसिएटेड एक रिफ्लेक्स भी है उसको सप्लाई करती है जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटो फेमरल नर्व ठीक है क्रेमेस्टर मसल अगर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे स्किन को स्ट्रोक किया जाए तो उसकी वजह से क्रेमेस्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ठीक है दिस इज़ नॉन एज द क्रेमेस्टारिक रिफ्लेक्स यहाँ पे आप देखें मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे स्ट्रोक किया जाएगा तो देर इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्रेमेस्टर मसल जो कि ज़रूरी है टेस्टिस को रेस करने के लिए और उनके Uh, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूरी है दिस इज़ नॉन स्क्रीमेस्टारिक रिफ्लेक्स फोर्थ लेयर जो है दैट इज़ ट्यूनिका वेजाइनालिस ट्यूनिका वेजाइनालिस सबसे अंदर प्रेजेंट है और उसकी दो लेयर्स हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी एक पेराइटल होती है और एक विजरल होती है ठीक है ये क्या करती है ये टेस्टिस को सामने से भी मीडली भी और लेटरली भी कवर करती है ठीक है ट्यूनिका वेजाइनालिस टेस्टिस को सामने से मीडली लेटरली कवर करती है प्रोसीजरली कवर नहीं करती अब होता यह कि बिफोर बर्थ ये बेसिकली क्या होता है ये एक पेरिटोनियम की एक रिफ्लेक्शन है ठीक है पेरिटोनियम ही नीचे एक्सटेंड करके एक प्रोसेस बनाता है विच इज़ नॉन एज प्रोसेस इज वेजनालिस ये हेल्प आउट करता है इन द डिसेंट ऑफ टेस्टिस वो जो हम एम्ब्रियो में देखेंगे सिर्फ इतना याद रखने कि इसका एक रेमनेंट है और उस रेमनेंट को हम कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस द फोर्थ लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द स्क्रोटम दैट इज़ द ट्यूनिका वेजाइनालिस डिराइव फ्राम द प्रोसेस इज वेजाइनालिस ठीक है जो कि एक पेरीटोनियम का फोल्ड है ओके बिफोर बर्थ क्या होता है कि ये प्रोसेस जो है इससे पेरिटोनियम से बिल्कुल अलग हो जाता है और क्लोज हो जाता है इसका थोड़ा सा पार्ट बच जाता है जो ट्यूनिका वेजाइनालिस बना लेता है तो इसका मतलब है कि ट्यूनिका वेजाइनालिस एक किस्म की क्लोज सैक है जो कि इन्वेजिनेट करी है फ्राम बिहाइंड बाई द टेस्टिस ठीक है टेस्टिस से इन्वेजिनेट करी है एंड ये होगी फोर्थ लेयर ट्यूनिका वेजाइनालिस ठीक है अब हम आ जाते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द स्क्रोटम ओके आर्टीरियल सप्लाई दो मेन आर्टरीज हैं उनके आगे से ब्रांचेज हैं जो सप्लाई करती हैं देर इज़ इंटरनल प्योडेंडल आर्टरी देर इज़ एक्सटर्नल प्योडेंडल आर्टरी एक्सटर्नल प्योडेंडल आर्टरी की होती हैं फेमरल ब्रांचेस और इंटरनल प्योडेंडल आर्टरी की होती हैं स्क्रोटल ब्रांचेस ठीक है दे आर प्रोसीजर स्क्रोटल एंड डियर स्क्रोटल सो ये जो ब्रांचेस हैं ये सप्लाई करती हैं स्क्रोटम को वीनस ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो कॉरेस्पॉन्डिंगली वेंस आर्टरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग ही होंगी और वो ड्रेन करेंगी इन टू द कॉरेस्पॉन्डिंग वेंस ठीक है उसके बाद है लिम्फ ड्रेनेज लिम्फ ड्रेनेज जो है इसकी वो दो लिम्फ नोड्स में होती है जो वॉल ऑफ ऑफ स्क्रोटम है वो ड्रेन करती है इंटू सुपरफिशियल इंक्वाइनल लिम्फ नोड्स ठीक है और जो बाकी पोर्शन है दैट ड्रेन्स इन टू द पैरा आयोटिक नोड्स ठीक है एल वन वर्टिब्री के लेवल पर प्रजेंट होते हैं पैरा आयोटिक नोड्स वहाँ पर जाके ये ड्रेन करते हैं देर इज़ नर्व सप्लाई नर्व सप्लाई में एंटीरियर सर्फेस पे कोई और नर्व होंगी पोस्टीरियरली कोई और नर्व होंगी सामने एंटीरियर सर्फेस पे सप्लाई करती है इलो एंगल नर्व एंड जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटो फेमरल नर्व और पोस्टीरियरली दो नर्व होती हैं पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व ऑफ द पेरीनियल नर्व की ये ब्रांचेज होती हैं ठीक है और पेरीनियल ब्रांचेज ही होती हैं पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई की तो दिस इज़ द नर्व सप्लाई ऑफ द स्क्रोटम ठीक है स्कोटम हमारा कंप्लीट हो गया है थैंक यू वेरी मच